各位棋友好，我是四郎讲棋。过年了，送你一副对联，上联是该吃吃该喝喝，遇事别往心里搁。括弧吃好的吃贵的，就是不吃免费的。下联是泡着澡看着表，舒服一秒是一秒，横批开心就好。祝各位棋友新春佳节吉祥，万事如意。那么好，咱们呢就步入正题。今天讲这盘棋依然是出自二零二一年广棋杯，红方是快马飞刀吕沁。黑方是拼命三郎于右华，一位呢是手里攥着飞刀的，一个是敢跟你玩命的，这俩人都不好惹呀。来，咱们看开局啊，头一招吕特大来个中炮，我三哥就马来跳。红方进七兵，黑方进七卒，红方上马，黑方上马，红方再跳马。这时候黑方出局了啊，那红方继续往上跳马。下一手棋，黑方先补象，红方平炮视角。黑方出车，红方出车，黑方进炮过河，哎，直接给顶死了。顶死以后，如果红方起横车，黑方不是进炮打车吗？这样走意义不大。实战红方吕特大选择飞边象，而我三哥也是把炮放这儿。如果说你补士，他就变成担子炮了；你要是不补士，他这个炮能往左移。红方这边走，车一平三，准备进一步车来捉左边这个炮。那黑方就先把炮往左一平，红方没法捉了。当时的先不是啊，其实红方也可以考虑这样走，直接送兵，黑方吃了，红方踩了，一会儿再给马一跳，把象一收，这样走呢，红方是不错的。实战他选择不是，那黑方这边退炮打马，红方这个马没法往上跳，还有个炮呢，他只能往回跳了。现在踩着黑方的炮，黑方又进一步。随时准备平炮打兵，红方选择冲中兵。其实红方应该先出肋车，现在轮到黑方走，黑方退炮打兵。这手棋可看好了，是个陷阱啊！随便演示一招，黑方有一个重炮打底象的手段。现在对着车，但是红方不敢先动手，黑方打底象闷攻。你要是逃马，你的底车白丢；你要是飞象，那黑方先给马打了，那红方肯定要先吃车了。黑方把中炮打了一枪，白打。红方双飞燕呢，俩象都飞边了，他就出个老帅吧。这时候呢，黑方再把车踩。这个棋算下来，红方丢俩大子儿，啊，一招棋就废了啊。回到实战，黑方退炮打兵，下一手棋准备重炮打底象了。那红方就先把象一飞，就不让你黑方惦记了。那黑方就进了一步炮，给这个马顶死。那现在红方这边就被封死了，他只好找其他的进攻手段。当时他选择进炮来打马，其实应该先出肋车，就是车三平四，然后再进炮打马。那么这一打，黑方往上一跳，红方打中卒一将，黑方补士，然后呢再进兵狗马。感觉这一套小连招还不错，但是接下来黑方上马踩兵，要踩边象，这个象没地方飞呀、啊，你怎么办呢？如果说红方退炮来保象的话，那这期中炮白立了，马上就被换掉，而且黑方可能不会直接换，他会先送个卒。红方用象一飞，黑方进去来抓兵，这期红方也是非常难受。实战红方一冲中兵，黑方上马踩边象。当时吕特大想出一招对车的手段，那黑方吃了，红方踩了，踩完以后刚好给这个边象生根。那黑方就不踩这个象了，他冲这个卒，什么意思呢？准备退炮来打中兵，这个中兵基本上是保不住了。当时红方给这个炮放这儿，他可能希望黑方用马踩掉，红方这个兵就留住了。黑方没有踩，按照原计划退炮打中兵，而且打中兵可是带将的。等黑方这个中兵一死，把车一对，然后最后把中炮一踩。那红方为了不让黑方打中兵带将，他把这个马往中路跳，黑方也是把中兵打掉。这时候红方把车对，黑方一踩，现在呢是马炮残骑，双方都是双马双炮。接下来红方把边卒一打，打完右边还要打左边，那我三哥就上马护住边卒，而且踩红方的炮。红方平炮打马，黑方把这个马往中路跳，打红方的马。红方这里选择上马连环，那黑方一看不能得子了，我先打个边兵吧。哎，还是打完右边再打左边。那红方把左边这个一冲，但是也没什么用，黑方退炮继续打，这个兵就死了
，你保也保不住。现在红方不太好办了，中路这个马呢还不敢跳，你要是一跳，那黑方中间这个马就可以闪击了。当时他是先出老帅啊，黑方没管那么多，先以绝后患，把边边干掉。红方这时候先给这个马一撤。但是黑方阵型太好了，他选择平炮。平炮以后准备上马挂脚一将，如果这个计划成功了，那红方废了。所以说红方无奈又把这个老帅给周回来了。回来以后，如果黑方再加中炮，那红方还出帅，这棋又循环了。实战过三个变招了啊，他把这个马往这儿蹦。这手棋什么意思呢？他准备用鞭炮平炮一将，视角炮不动。而且这个马还能随时踩边向，那红方这样走，上马先踩黑方的炮，黑方先架中炮，别中马腿儿。架完中炮以后，黑方准备马踩边向卧槽一将，那红方先把象一收，但是黑方这边还有火力，他往上跳马。现在虽说红方是连环马，但是没用。比如说你走个闲骑啊，炮打边卒，那黑方就给你踩了。红方一踩，黑方架中炮。你这个马逃不开，下一招就给你打了。这里边呢是一个得子的手段啊。当时红方为了不丢子儿，他选择架中炮。那我三哥一算，踩马呢好像占不到便宜，他就来了一招白驹过隙。这手棋往上跳，可以挂脚，可以卧槽。红方想多玩一会儿，可以把这个象弃掉。黑方一吃，红方退炮拉住。这棋呢还能走一走。当然了，这样走呢也顶不了多长时间。实战，吕钦特大选择一招退炮，他准备再架个中炮跟黑方换子儿。不过这样走的还是太慢了。下一手棋，我三哥上马叫杀，现在黑方挂脚可是一步杀马后炮，那红方只好平炮，防止黑方上马。但是接下来我三哥潇洒进炮，一招毙命。这手棋往这一放，红方吕特大就认输了。现在黑方怎么成杀呢？简单来说呢，就是卧槽将出老帅，重炮绝杀。那为什么要进炮呢？你要是先卧槽将，他出老帅，你重炮将，红方可以踩后炮啊。即使你把这个炮打了，你也没有成杀呀。红方简单撑个势。所以说黑方刚才进炮呢是正手啊。那你看黑方这一进炮。那红方如果先出老帅行不行呢？其实不行，黑方可以挂脚将。现在是炮在将，红方只能垫马了吧？黑方跳马绝杀，马炮双将，中路呢还有炮，这样走呢是死得很快的啊。红方这里想多玩一会儿，只有一手棋，就是平炮。平炮以后，黑方卧槽一将出老帅，就没有重炮的棋了。但是黑方可以白打一个炮，红方只能说不是。黑方把象一踩，这个棋呢也是个完。这盘棋主要是吕奇的那前期有几招棋没有走好，导致后期很被动。那这盘棋就这样，感谢大家收看，咱们下期再见。